Hello guys, my name is Sahil Masuldar and today I am going to teach you about the piecemeal distribution of cash. There are two methods of uh, calculation of piecemeal distribution of cash. First is surplus capital method is also known as excess capital method and the second is maximum loss method. It's also known as notional loss method. So we will see here that we will do both method se hum jab calculation karenge piecemeal distribution of cash ka to uske liye hame kuch priorities hoti hai payment ki wo kaise jise hum kehte hain priorities of payment to sab mein pehle hame kya karna hota hai realization expenses paid karna hota hai realization expenses ya jise hum dissolution expenses bhi kehte hain realization expenses ka meaning hai jo expenses hum legally paid karte hain firm closing ke time pe jab firm close hoti hai hamari to uske liye kuch procedure karna padta hai aur jiske liye hum legally expenses paid karte hain usse hum realization expenses ya dissolution expenses kehte hain uske baad hum paid karte hain government dues government dues yani alag alag tarah ke taxes hote hain hum yahan example ke liye lenge income tax uske baad jo hai hum third party liabilities paid karte hain third party liabilities mein aapka kya kya aayega sundry creditors bills payable others loan bank overdraft etc और उसके बाद हम क्या करेंगे पार्टनर्स लोन पेड करेंगे जो पार्टनर्स लोन है वो पेड करेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल उसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल पेड करेंगे तो हम हमारी पहले मेथड पर आते हैं मैं इस वीडियो में आपको सरप्लस कैपिटल मेथड से कैसे पीस में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बताऊँगा तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है तो आप सब ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया है प्रॉब्लम नंबर वन ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो थ्री थ्री टू respectively on the 1st january 1996 the firm was dissolved the balance sheet as on 31st december 1995 as follows ye balance sheet hai is balance sheet ke upar se hame ek working note karna hota hai surplus capital method ke liye hum wo balance sheet ke hisab se ek working note banate hai jo main aapko batana batata hu kaise banate hai to guys start karte hai problem ke sath ये देखिए यहाँ पर जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस होते हैं वो हमें उससे वर्किंग नोट बनाना होता है तो देखिए यहाँ मैंने सम सॉल्व किया है अभी मैं आपको उसे एक्सप्लेन करता हूँ जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल उसके लिए हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे जो पहला होगा पर्टिकुलर्स का उसके बाद जो तीन पार्टनर्स से हमारे ईस्ट ईस्ट वेस्ट एंड साउथ उन तीनों के हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे ये देखिए मैंने बनाया है ईस्ट वेस्ट एंड साउथ तो हम उनका कैपिटल्स लेंगे जैसा कि यहाँ बुक्स में मेरे पास अवेलेबल है कैपिटल आप देख सकते हैं तो देखिए देख सकते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड नाइन हंड नाइन थाउजेंड ये मैंने लिया ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड तो इस पे से हमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया था पहले तो हम उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ले लेंगे थ्री इस टू थ्री इस टू टू ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉब्लम में दिया होता यहाँ पर कहीं लाइबिलिटी साइड में हमें होता कि जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ऐसा कुछ होता तो हम उनके पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बांट देते पर यहाँ पर ना जर्नल रिजर्व है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है तो हम सीधा हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं तो ये देखिए ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड ये बैलेंसेस हैं इनके इसके बेसिस पे हम वन शेयर कैपिटल निकालेंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं वन शेयर कैपिटल ये वन शेयर कैपिटल एट थाउजेंड कैसे आया ये ट्वेंटी है जो उसका कैपिटल है उसको हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आएगा एट थाउजेंड वैसे ही सेम फिफ्टीन थाउजेंड को थ्री से डिवाइड किया फाइव थाउजेंड आंसर आया ये नाइन थाउजेंड को टू से डिवाइड किया फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसका आंसर आया उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे इन वन शेयर कैपिटल के बेस पर हम देखेंगे कि सब में कम वन शेयर कैपिटल किसका है तो यहाँ देखिए मेरे हिसाब से फोर सबसे कम वन शेयर कैपिटल है तो हम इसका बेस लेंगे इसका बेस लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एग्जिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साउथ कैपिटल क्योंकि साउथ का वन शेयर कैपिटल सब में कम है साउथ का कैपिटल जो हमारा ये फर्स्ट होता है मेन कैपिटल उसको हम रोमन वन देंगे क्योंकि इसमें हमने कोई जनरल रिजर्व या कुछ ऐड नहीं किया तो इसे हम रोमन वन कहेंगे तो इसके बाद हम कैपिटल एग्जिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साउथ कैपिटल जो साउथ का कैपिटल फोर उसको सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है तो 4500 को 30 से मल्टीप्लाइड किया 13500 4500 को 30 से मल्टीप्लाई किया 13500 और 4500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 9000 तो ये आ गया हम इसे बोलेंगे रोमन टू ये रोमन टू अब हम इस पर से निकालेंगे सरप्लस इसे आता है ये देखिए सरप्लस तो यहाँ लिखेंगे सरप्लस और क्या करेंगे रोमन वन में से रोमन टू के अमाउंट माइनस करेंगे ये रोमन टू के अमाउंट से ट्वेंटी फोर थाउजेंड में से थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टेन थाउजेंड 
24,000 में से 13,500 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,500, 15,000 में से हम 13,500 घर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,500, 9,000 में से अगर हम 9,000 घर लेंगे तो बैलेंस आ गया जीरो या नील जिसे हम कहेंगे तो इसमें भी हमें देखना है कि वापस ये दो पार्टनर्स को अभी सरप्लस देना है बट हम एक ही को देते हैं तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि वापस किसका वन शेयर कैपिटल कम है दो पार्टनर में एट थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड कम है तो हम वापस इस सब फिर से इसका बेस लेंगे और इसे कहें हम कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट कैपिटल क्योंकि वेस्ट का वन शेयर कैपिटल फिर से कम है तो यहाँ पर वापस फिर से फाइव थाउजेंड को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थाउजेंड इंटू थ्री एंड फाइव थाउजेंड इंटू थ्री जो आ गया फिफ्टीन थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड इसको हम कहेंगे रोमन थ्री ये रोमन थ्री आ गया अब हम क्या करेंगे रोमन थ्री को रोमन वन रोमन वन में से रोमन थ्री माइनस करेंगे तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड में से फिफ्टीन थाउजेंड चले गए ये नाइन थाउजेंड ये फिफ्टीन थाउजेंड में से आपके फिफ्टीन थाउजेंड चले गए नील तो ये हो गए हमारी वर्किंग नोट हम हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की ओर